。张扬在吗？张总他现在人不在，你们有什么事儿吗？这样，来了，事情查的怎么样了？张扬以前的两个手下，估计就是打伤凌晨的两个人。还有夫人这边，车祸现场我也去看了，确实没有人看到发生了什么。好，我明白了。那你要继续的再查。明白了，邓总。哦，对了，还有一件事。这是什么？这是凌晨昨天在网络上发表的一篇文章，揭露了阳光酒店总经理张扬的所作所为。凌晨，我看看老公。现在事情已经曝光，很多媒体都盯上了张扬，而且还有很多媒体准备去您家里面采访夫人。我建议夫人这两天最好避一避。那张扬那边现在有什么动静？据我所知，张扬暂时不会有异动。这两天媒体采访的事儿已经搞得他焦头烂额了，而且可能也分身乏术。那那个家伙会不会找我们家凌晨麻烦呀？这一点可不好说。现在为了缓解舆论压力，张扬很可能会以诽谤罪来起诉凌晨。老公，你怎么办啊？唉，有事儿吗？林成已经把那些消息都删除了，你是不是可以放过他了？我想放过他，但现在没办法了。你还想干嘛？你无非就是想让我们这些人都消失，对吗？你现在已经掌握了阳光的大权，我也已经辞职，我也答应过你，不会再有这样的事情发生。你还想要什么？我想要平息舆论，这件事情反响太大了，网络上铺天盖地。你看，酒店所有的出口，全是记者，堆满了。他已经严重影响了阳光集团的形象，我必须给所有人一个交代，不然的话，阳光都没法营业了。嗯、所以没办法，只能牺牲你弟弟了。林晨还年轻，算我求你了，你放过他好吗？如果我不告林晨，这件事收不了尾。他自己做的事儿，让他自己承担吧。张扬，别怨我，对不起。你也别怨我。这是什么时候拿到的？既然有证据，为什么不去揭发张扬？我有很多的顾虑。这些账本一旦公开，邓总逃不了关系，还有何阿姨，也会受牵连的。所以，我今天看见张扬了，他准备正式起诉林城，所以要把这些交给公安局。之前没有把证据交给公安局，是怕我为难吗？不全是，还有对酒店、对邓总的顾虑。林叔，我陪你去公安局。我妈是成年人，如果她做错事情，那她一定要承担后果。还有你，你已经做了很多了。不要再为了谁而委屈自己。这是凌晨唯一的希望，也是我们唯一的希望。你放心吧，正义一定可以战胜邪恶。
喂，喂，张总，刚才前台说有警察来酒店找您。我知道了，你跟他们说我不在。张扬在吗？张总他现在人不在，你们有什么事儿吗？他有说过去哪儿吗？抱歉，张总他没说。我打电话。关机。怎么回事啊，张扬？你怎么突然就急急忙忙的要走啊？你这是上哪儿去啊？你跟妈说一下，你妈，你那儿还有钱吗？有啊。那就行。妈，这两天会有警察来找你。你说什么？你别担心，他们问你什么，你就说不知道。哦。而且别告诉他们我回来过。哦。有事我会找你的。哦。走吧。哎，那你是去哪儿啊？别问了。你。慌慌张张的，刚才公司来电话了，说警察今天去酒店抓张扬，他跑了，怎么回事啊？看来这网上说的都是真的，那假的他能跑吗？这种人呢，什么坏事都干得出来。据说，是张扬在做项目的时候，财务方面出了问题，林叔和向晨找到了证据，才让张扬现的原形。哎呀，这兰心呐，亏得跟他离婚了。要不然呢，咱们家多丢人呢。就是啊，这，哎呀，哎，姐，哥，你没事吧？没事儿，张扬跑了。怎么会跑啊？总之以后，张扬不会再来害我们了。妈妈，哎，南叔叔。对呀，姐姐啊。哎，拿的是什么呀？啊？这是我画的姨父和小姨。嗯，姨父和小姨。姐姐，你画这个干什么呀？送给姨父。为什么要送给姨父啊？因为我和姨父约好了呀，我要画画送给他。佳佳，我们最近看不到姨父，为什么呀，向晨叔叔？姨父最近……为什么见不着？佳佳，回屋玩去，别问了啊！来，佳佳。你回去吧，佳佳还等着你呢。没事儿，我送送你。要不是你，事情也不会那么顺利。哎，都是我应该做的吧？什么叫应该啊？为了我，把你妈都给害了。林叔，我妈的事情不用太在意，她应该没事。我已经跟警察说了，是我妈让我检举她的，他们应该宽大处理的。嗯，向晨。真的谢谢你，谢我干什么呀？我我现在最担心的是佳佳，张扬毕竟是他的爸爸，他不配做佳佳的爸爸。可你瞒得了一时，瞒不了一世啊！佳佳迟早会知道的。放心吧，佳佳不会有事的，不用担心。好了，回去吧。那你赶紧回去吧。